السلام <سلام> كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مؤمن جگشا برنامج ري شروتي مهان رب العالمين شكر كي اپن كرچي ايبان پرچي الحمد لله সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা মমিন জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুখে আছেন প্রিয় দর্শক মমিনের জীবনে অনেক জিজ্ঞাসা থাকে আর জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাওয়া জানা বিষয়গুলো আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে আসাদ করেছেন ফাস আলু আহলা জিকরিন কুন্তুমুল্লাহ তালামুন যারা জ্ঞানী তাদের কাছ থেকে জেনে ও জানা বিষয়গুলো আপনাদের জীবন কনিষ্ঠ নানাবিদ প্রশ্নের জবাব যিনি দিয়ে থাকেন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে से प्रिय मानूष से प्रिय व्यक्ति आज कष्ट प्रोग्रामे सामिल हो आशा करी शुरू थे शेष पर्त संगे ही थकबें इनशाला जिन्हें हमारे सकल आस्था बदन सकल प्रियजन विशिष्ट इसलमिक चिंतिद दारुल बरणी मद्रेसा और डिओफ एर सम्मानित महापरिचालक हजरत हाफिज मौलाना नजिर उद्दीन साहेब আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে ওয়া আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ বারাকাতুল্লাহ জাযাকুল্লাহ খাইর প্রিয় দর্শক প্রতি সপ্তাহের মতো আজও আমরা একটি সুন্দর টপিক নিয়ে এসেছি সে টপিকটি হলো দি ফিতনা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য স্পাউজেস অফ স্প্রিং এন্ড ওয়েলথ সে সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞ আলেম এদিন আলোচনা করবেন এবং আপনাদের প্রশ্ন ইনশাআল্লাহ নিব ফাকি ফাকি উনার আলোচনা শুনব আমরা চলে যাই السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم مؤمن جيجاشا برنامج شمانيت وبستبق حضرة مولانا أختار أحمد شهيب ومغمدر شمانيت ودرشك سوطة بحيو ونرى الله تعالى شكر جي الله تعالى مدر كي مؤمن جيجاشا برنامج أبارو بستيت هوار توفيق دان كولين আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আবারও শুক্রিয়া দেয় করছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আজকের বিষয় হচ্ছে মাল এবং আওলাদ কীভাবে ফিতনা হয় এবং মাল এবং আওলাদ কীভাবে আল্লাহ তালার নিয়ামত হয় এ নিয়ে আমরা আলোচনা করব বাবা মা হিসাবে যখন কোনো মানুষ জীবনে প্রথমে বাবা হয় কিংবা মা হন তার কাছে সেই অনুভূতি তার কাছে সেই দিনটি অত্যন্ত খুশির এবং আনন্দের যখন কোনো মানুষ ধন সম্পদ পায় সেটাও তার জন্য আনন্দের কিন্তু এই ধন এই সম্পদ এবং এই সন্তান কখনো মা বাবার জন্য কিংবা সম্পদের মালিকের জন্য ফেতনা বা পরীক্ষার বস্তু হয় আরবি ভাষায় ফেতনা শব্দটি যেমন বিপদের ক্ষেত্রে আসে বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আসে ঠিক তদ্রু ফেতনা শব্দটি পরীক্ষা বা কোনো মানুষকে আল্লাহ তালা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে ওই ফেতনা শব্দটি আল্লাহ তালা ব্যবহার করছে সুতরাং আমাদের আমাদের সন্তানরা আমাদের জন্য নিয়ামত আমাদের সম্পদ আমাদের জন্য নিয়ামত এবং আমাদের সন্তান এবং সম্পদ আমাদের জন্য ফেতনা অর্থাৎ পরীক্ষা 
এই দুটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যখন আমাদের সন্তানগণ আমাদের জন্য নিয়ামত হবে কখন যদি সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে ভালো মানুষ হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে পিতা হিসাবে মাতা হিসাবে আমাদের সন্তানরা আমাদের জন্য নিয়ামত হবে এই সন্তান বাবা মা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরেও এই সন্তান বাবা মার জন্য নিয়ামত থাকবে বাবা মার একমাত্র দোয়ার জায়গা থাকবে দুনিয়া থেকে আখেরাতের সামান অসার সাহায্য পাওয়ার একমাত্র জায়গা থাকবে এই সন্তান ঠিকতদ্রুপ ধন দৌলত এগুলো যদি আমরা ভালো কাজে নিজের জীবদ্দশায় আমরা ব্যবহার করে যেতে পারি সদকায় জারিয়ার মধ্যে রেখে যেতে পারি তাহলে আমাদের মৃত্যুর পরেও এই সম্পদও আমাদের কাজে আসবে যেরকম রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন ঈদা মাত আল ইনসান ইনকাতা আনহু আমালহু ইল্লা মিন সালা যখন কোনো মানুষ মারা যান তো মানুষের সমস্ত আমাল বন্ধ হয়ে যায় একমাত্র তিন লাইন ছাড়া ইল্লা মিন সাদাকাতিন জারিয়া আউ আইলম ইনতফা আউবিহি আউ ওয়ালদুন সালেহুন ইয়াদ উলাহুমা যদি কোনো মানুষ সম্পদকে সদকায় জারিয়ার কোনো কাজে মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা জনকল্যাণমূলক ওয়েলফেয়ারে কেউ ব্যবহার করে যায় তাহলে সেটিও বাকি থাকে মৃত্যুর পরে যতদিন ওই কাজটি অর্থনৈতিকভাবে এই সহযোগিতার কাজটি যতদিন বাকি আছে আর পরে যদি কোনো মানুষ কোনো নেক জ্ঞান রেখে যায় কোনো কিছু আবিষ্কার করে গেল কোনো শিক্ষাগত জিনিস রেখে গেল মানুষকে ভালো কাজ শিখে গেল তো এই মানুষটি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরেও তার এই জ্ঞানের দ্বারা যত মানুষ উপকৃত হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেই ব্যক্তি আখেরাতে সেই ফায়দা এবং সেই বেনিফিট পেতে থাকবে আউ ওলদুন সালেহনিয়া দৌলাহুমার নেক সন্তান তাহলে মাল এবং সন্তান ইয়া দৌলাহুমা সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা মার জন্য দোয়া করতে থাকবে বাবা মা বাবা মা যদি সন্তানকে ওইভাবে আমরা সৃষ্টি করে যেতে পারি যে সন্তান বাবা মাকে স্মরণ রাখবে বাবা মার জন্য দোয়া করবে সদকা করবে চোখুর পানি ফেলবে নামাজ পড়বে ভালো কাজ করে বাবা মাকে স্মরণ করবে তাহলে সেই বাবা মার জন্য এই সন্তান এবং এই সম্পদ উভয়টি নিয়ামত এই ফেতনা অর্থাৎ পরীক্ষার মধ্যে তারাই উত্তীর্ণ হতে পারবেন আর যদি তা না হয় তাহলে সেটি ফেতনা দুনিয়াতে সন্তানের কারণে বাবা মার জন্য বারবার পরীক্ষা আসবে সম্পদের কারণে বারবার পরীক্ষা আসবে সম্পদশালী হতে গিয়ে অনেক মানুষ অনেক খারাপ গোনা গোনায় কবিরা প্রতারণা মিথ্যার আশ্রয় আমরা নিয়ে থাকি সম্পদশালী হওয়ার জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে স্পষ্ট যে সমস্ত বিষয়গুলোকে হারাম করেছেন সম্পদশালী হওয়ার লুবে আমরা ওই হারামগুলোকে অনেক সময় ব্রুক্ষেপ না করে আগে বাড়তে থাকি যেমন সুদ ঘুষ ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু এটি আমাদের একটি পরীক্ষা মূল্যবান আমরা কল নিয়ে আপনার কাছে ফিরবো ইনশাল্লাহ আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন আছে জি বলুন ठीक <coughs> जो कि 
একটি হরফ পড়লে দশটি নেকি হবে এটাই স্বাভাবিক তবে আপনি যেটি জিজ্ঞাস করেছেন সুরাতুল ইনশেরা এর সিগনিফিকেন্স কিছু আছে কি না এর কোনো বিশেষত্ব আছে কি না যদি তা জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমাদের যে সমস্ত মুজারবিন হজরাত ওনারা বলেছেন যে কোনো মানুষ বিপদগ্রস্ত হয় নিজের ভেঙে পড়ছে ভীত হয়ে যাচ্ছে কি করবে না করবে ঠিক করতে পারছে না এই রকম কোনো সমস্যায় যদি কোনো মানুষ পড়ে তাহলে অর্থাৎ পাহাড় পরিমাণ বিপদে যে মানুষ পড়েছে তাকে বলা হয়েছে যে তুমি একটি শেয়ার আছে আর ইজাস্তাদ্দাত বিকাল বালুয়া ফাফাকির ফি আলাম নাসরা ইন্নাল ইউসরা বা ইন্নাল ওসরাইনে ইদা ফাক্কার তাহু ইউফরা তুমি যদি কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যাও তাহলে তুমি আলাম নাসরা ছোড়াকে নিয়ে চিন্তা করো সেখানে কঠিন দুই কঠিনের মধ্যখানে সহজ রয়েছে যখন তুমি দেখবা তখনই তোমার মনের মধ্যে খুশি চলে আসবে তো এই জন্য আলাম নাসরা হালাকা সদরাক রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সেনাহকে ওনার হাটকে ওনার সদরকে বুককে প্রশস্ত করার জন্য আল্লাহ তালা ঈশ্বরা দিয়েছেন যে কোনো মানুষ পড়লে আল্লাহ তালা বুকের মধ্যে সাহস দান করবেন আমরা একটি কল নিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ হুজুর আমার প্রশ্নটা আছে জি ইয়াসিন সূরা যে আপনার অনেক কইছেন যে মা বাবার কই বড় খান্দাত কে ইয়াসিন সূরা ইয়াসিন সূরা পড়লে খুব আপনার খুব ভালো জি ওর আমি ওটা বুঝান চাইছিলাম যে এটা এখন সূরা মানে একবার ইয়াসিন সূরা পড়লে এটা আপনার একজন একজন করে খতম করা লাগে না দুজন লাগে এক সময় পড়া যাইব আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কোন প্রশ্ন আছে নি ভাইয়ার জি না নাই ঠিক আছে আমরা ঠিক আছে আপনি প্রোগ্রাম দেখো কেন আমরা শাখে উত্তর দিব আমরা এটা উত্তর দিয়ে আমরা ব্রেকে চলে যাব জাযাকাল্লাহ ইয়াসিন সূরা এর ফজিলাতের মধ্যে লেখা আছে যে মিত ব্যক্তির জন্য যখন এই সূরা ইয়াসিন সূরা পড়া হয় মিত ব্যক্তির কবরের আযাব কে আল্লাহ তাআলা maaf করে দেন তো আপনি পড়তে পারেন এবং কবরে গিয়ে পড়তে পারেন না গিয়ে বাসায় বসেও পড়তে পারেন মসজিদে বসেও পড়তে পারেন হাঁটতে হাঁটতেও পড়তে পারেন ড্রাইভিং করতে করতে পড়তে পারেন বাসে ট্রেনে বসে আছেন ওই সময় আপনি পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এইগুলো পড়লে কি হবে এই নেকি আপনার আব্বা আম্মা সহ সমস্ত মুসলমানদের জন্য আপনি ইসালে সব করতে পারেন এই নয় যে একবার পড়লেন শুধু আব্বার জন্য একবার পড়লেন আম্মার জন্য তখন একবারের সবই আব্বাকে দেওয়া যাবে জি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন নেব আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ববরকাতু হে 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 